உங்கள் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கிறதா பெரும்பாலான தாய்மார்களுக்கு உள்ள சந்தேகம் தன் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கிறதா என்பதே ஆகும் குழந்தைக்கு எவ்வளவு பால் கிடைக்கிறது என்பதை அளவிட முடியாததால் தான் இந்த அச்சம் கவலை வேண்டாம் உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்க்கவும் குழந்தைக்கு போதுமான தாய்ப்பால் கிடைக்கிறது என்பதனை உறுதி செய்யவும் சில அறிகுறிகள் உள்ளன இந்த காணொலி உங்கள் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கிறது என்பதனை தெரிவிக்கும் அந்த அறிகுறிகளை காண்பித்து விளக்குகிறது முதல் அறிகுறி முதல் சில நாட்களில் மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பது முதல் பாலான சீம்பால் மலம் இலக்கியாகவும் செயல்படுகிறது மேலும் உங்கள் குழந்தையின் மெகோனியம் எனப்படும் கருப்பு மலம் கழியவும் உதவுகிறது தொடர்ந்து குழந்தை பால் குடிக்கும் போது வெளிர் நிறமாக மலம் மாறும் முதல் வார கடைசி அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ கொலகொலவென மஞ்சள் நிற மலம் கழிக்க வேண்டும் நாலாவது நாளிலும் மிகோனியம் கழிவது உங்கள் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கவில்லை என்பதனை எச்சரிக்கும் அறிகுறியாகும் உங்கள் குழந்தை எத்தனை முறை சிறுநீர் கழிக்கிறது என்பதும் உதவிகரமான ஒரு அறிகுறியாகும் பிறந்த முதல் வாரத்தில் உங்கள் குழந்தை ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தபட்சம் ஒரு முறை சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் முதல் நாள் ஒரு முறை இரண்டாம் நாள் இருமுறை மூன்றாம் நாள் மும்முறை என தொடர்ந்து முதல் வாரத்திற்கு பிறகு தினமும் குறைந்தபட்சம் ஆறிலிருந்து எட்டு முறை என சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் இரண்டாம் அறிகுறி உங்கள் குழந்தை வயிறு நிரம்ப நன்கு பால் குடிப்பது பால் குடிக்கும் போது குழந்தை ஆழமாக விழுங்குவதை பார்க்கும் போது நன்கு பால் குடித்துவிட்டது என்பது புரியும் மார்பிலிருந்து பால் குடிப்பது எப்போது சும்மா சப்பிக் கொண்டிருப்பது எப்போது என்பதனை சுட்டிக்காட்டுங்கள் குழந்தையின் தாட இயக்கத்தினை கவனிக்க சொல்லுங்கள் குழந்தை நன்றாக பால் குடித்து நடுவே நிறுத்தி பின் விழுங்கும் போது தாடை கீழிறங்கும் உன்னிப்பாக கவனியுங்கள் குழந்தை சப்பி பின் விழுங்குகிறது சப்புகிறது விழுங்குகிறது சப்பி விழுங்குகிறது இந்த குழந்தை நன்றாக பாலூட்டும் வண்ணம் இணைந்திருக்கவில்லை சிறிது நேரம் மட்டுமே வேகமாகவும் மேலோட்டமாகவும் உறிஞ்சிவிட்டு ஓய்வெடுத்து கொள்கிறது இந்த குழந்தை பாலை விழுங்குவதற்கு அறிகுறியாக தாடை கீழே இறங்கவில்லை இவன் உறிஞ்சுகிறானே தவிர விழுங்கவில்லை வெறும் மார்பு காம்பினை உறிஞ்சும் குழந்தைகள் சீக்கிரமாக தூங்கிவிடுவார்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு வயிறு நிரம்பிவிட்டது என தவறாக நினைப்பீர்கள் உண்மையில் குழந்தை பால் குடிப்பதை கைவிட்டு விடுவதால் மீண்டும் பால் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது இந்த குழந்தையின் தாடை ஆழமாக இலகுவாக அசைவதை கவனியுங்கள் ஒவ்வொரு முறை சப்புவதும் பால் விழுங்குவதில் முடிகிறது இவன் மிகவும் நன்றாக பால் குடிக்கின்றான் இரண்டு குழந்தைகளுக்கிடையே வித்தியாசத்தை கவனியுங்கள் இந்த குழந்தை வேகமாகவும் மேலோட்டமாகவும் பால் உறிஞ்சி பின் விட்டு விடுகிறது மாறாக மிகவும் நன்றாக பால் குடிக்கும் இந்த குழந்தை விழிப்பாக இருக்கிறது மூன்றாம் அறிகுறி உங்கள் குழந்தையின் செயல்பாடு போதுமான அளவு பால் குடிக்கும் குழந்தை தெளிவாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் சூரிய உதயத்திலிருந்து அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள்ளாக பத்து முறை பால் குடிக்கும் பெரும்பாலும் பால் குடித்தவுடன் மார்பிலே தூங்கி நிறைவாக இருக்கும் சரியாக பால் குடிக்காத குழந்தைகள் நெய் நெய் என அழுது கொண்டு மார்பில் பால் சப்பிக்கொண்டே இருக்கும் மற்ற குழந்தைகள் திருப்தியாக உறங்கும் பால் ஊட்டும் போது உங்கள் குழந்தை முதல் சில நிமிடங்களிலேயே தூங்கினால் பால் மெதுவாக கிடைக்கிறது என தெரிந்து கொள்ளலாம் விழித்திருக்க சிரமப்படும் குழந்தைகளுக்கு பால் போதாமல் இருந்திருக்கலாம் முதல் வார இறுதிக்குள் உங்கள் குழந்தை தினமும் குறைந்தது எட்டு முறை பால் குடிக்க இயலாமல் இருப்பது எச்சரிக்கை மணி ஒளிப்பாகும் தாயான புது சூழலில் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கிறதா என்பதனை தெரிந்து கொள்வது முக்கியம்
நினைவில் இருக்கட்டும் உங்கள் குழந்தைக்கு போதுமான பால் கிடைக்கிறது என்பதற்கான முதல் அறிகுறி சிறுநீர் மலம் கழிப்பதாகும் குழந்தையின் ஆழமான மற்றும் தொடர்ந்த தாடை அசைவு போதுமான பால் கிடைப்பதற்கு அடுத்த அறிகுறி போதுமான அளவு பால் கிடைக்கும் குழந்தை கவனத்துடன் விழித்திருக்கும் 